ഇന്ന് ചിക്കൻ കുറുമയുടെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാലപ്പം അഥവാ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ആറെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ചി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ട് വഴഞ്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും വഴഞ്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കറുത്ത് പോകുന്നു വേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പൊടികളും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നാൽ പൊടികളുടെ പച്ചകുത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേവാനായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു തൊള്ളായിരം ഗ്രാം ഉണ്ട് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഇതിൽ ചിക്കൻ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ഇട്ടിരിക്കണേ അതിൻ്റെ കൂടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പുളി ഇല്ലാത്തത് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ പതിനഞ്ച് കാഷ്യൂനായിട്ട് ഞാൻ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കുക നന്ന നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ അരച്ചതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പോയി ചിക്കനായിട്ടൊന്ന് നന്നായി ചേരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ഈ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ പോയി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു